piękne, naprawdę świat jest piękny, życie jest piękne, ludzie są piękni. Jestem cały po prostu zbliżany, brudny. Jestem zły, żeby nie powiedzieć w kur... Jego, ale to jest fajnie. A, ale jestem zły. Wszystko jest piękne. Po raz kolejny jestem idiotą. Mam skręconą kostkę. Jest, ukocham to miasto, naprawdę kocham to miasto. Dostaliśmy mandat 200 euro. Halo Maciek, co ty robisz? Gdzie ty jedziesz? Czemu masz monocykl? Czemu masz taki wielki plecak? Już wam mówię. Jadę na autostopa. Swojego pierwszego w życiu autostopa. Kieruję się na zachód Europy. Czyli Niemcy, Holandia. Miała być Belgia, ale w obecnej sytuacji niestety nie uda mi się tam udać, bo jest zbyt dużo zachorowań na koronawirusa. Więc kontynuując. Yy... Niemcy, Holandia, później e, znowu trochę Niemców Niemiec? Niemiec, znowu trochę Niemiec Francja, Szwajcaria, być może Liechtenstein, Austria i Czechy e, W pierwszej kolejności muszę się udać jakoś dostać e, na lotnisko w Balicach Skąd będę łapał pierwszego stopa Na Wrocław Wstępnie mam już ugadany nocleg we Wrocławiu e, U osoby, która też jeździ na motocyklu O właśnie bo to jest też główny taki zamysł tej podróży, żeby po drodze spotykać się z ludźmi również jeżdżącymi na monocyklu. Jasne, są to różne dyscypliny sportu, bo, bo monocykl to może być na przykład street albo flatland, czyli te dyscypliny, które ja preferuję, ale może to być także trial, muni, cross country. Powiem wam, że wspaniale zacząłem swoją przygodę bo wsiadłem w zły tramwaj na lotnisko więc, więc czeka mnie teraz 40 minut czekania na przesiadkę i na lotnisku będę za jakąś godzinę najwcześniej, może trochę dłużej przy założeniu, że miałem o 8.30 już łapać stopa na lotnisku będę tam o godzinie 15. Ej, tą kartkę, tą kartkę niech pan nie zapomni. Jasne, jasne. To jest szalenie ważne. <grym> Bez tego nie Bez dojadę. Bez tej kartki pan nie dojadę. Dobra, i, i w bagażniku jeszcze raz. Dziękuję niech bardzo. I jestem w Katowicach. Do Wrocławia jeszcze trochę zostało, ale... No, ważne, że udało mi się znaleźć jakiegokolwiek kierowcę, który mnie zabrał chociaż trochę bliżej. No co, teraz mi pozostaje tylko szukać kogoś, kto by mnie zabrał dalej. Myślę, żeby zagadywać do kierowców, którzy tankują auta. Mm. Rozglądam się po rejestracjach, czy nie ma ktoś przypadkiem rejestracji z Wrocławia i no tak średnio. Stałem mniej więcej ponad godzinę i już czułem takie lekkie... Kurde, no nikt mnie nie weźmie, nikt mnie nie weźmie. Ale da się. I jakoś tak mi się humor poprawił. Nie wiem, czy w ogóle to jest lepiej, że ja pojechałem do Katowic. Możliwe, że stąd mi będzie trudniej złapać kogoś do, do Wrocławia niż, niż z tamtego miejsca, gdzie łapałem wcześniej, bo to było naprawdę spoko miejsce. Bo było się gdzie zatrzymać, dużo aut jeździło. No nieważne. Ważne, że gdzieś pojechałem. O, nie ma szans. Jednak to miejsce jest gorsze. Mogę łapać w Krakowie prosto na Wrocław. No, jestem trochę w kropce, bo nie wiem co teraz zrobić Bo tutaj no, nie idzie nikogo złapać, zagadywałem do ludzi Próbowałem łapać na, na karton, ale jak widać dalej tu siedzę Już autentycznie miałem się poddać i iść na jakiś pociąg albo bus Ale powiedziałem sobie nie, jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut I liczyłem auta, po prostu liczyłem, dobra 20 aut, jak nie złapię do 20 auta idę dalej I się udało <śmiech> No i udało się, jestem we Wrocławiu. Teraz tylko trzeba dostać się na dworzec, zjeść coś i na spotkanie z moim hostem.
ogólnie miałem iść na ramen gdzieś tutaj na dworcu we Wrocławiu, ale przyjechałem i nie widzę tego ramenu, więc po prostu zjem coś na szybko i lecę dalej. Ale ze mnie boomer, jechałem tramwajem i okazało się, że nie umiem kupić biletu. W ogóle bardzo zaawansowana jest tutaj ta komunikacja miejska w, we Wrocławiu. Po pierwsze, są miejsca na rowery, na bagaże i można sobie spokojnie je położyć, niczym się nie przejmować. Nie wiem czemu we wszystkich miastach tak nie ma. Po drugie, bilet, jak kupowałem bilet kartą i ten bilet nie jest, nie jest drukowany, tylko on po prostu się zapisuje na tej karcie. Jak się chce sprawdzić, czy ma się ważny bilet, to się przykłada kartę płatniczą do, do czytnika. Ja myślałem, że zapłaciłem za bilet i po prostu mi nie wydrukowało i się pytam ludzi Halo, gdzie mój bilet? Jak to, jak to ma działać? Czemu nie dostałem biletu, a zapłaciłem? <śmiech> się okazało, że mam bilet. <śmiech> no nic, no boomer, no, no... Mały człowiek w wielkim mieście. Nice to meet you. Nice to meet you too. Have you done much uh, hitchhiking before? No, it's no, my no, first okay, time. Okay. <laughs> so I'm I'm so scared about <laughs> it, and my English is my English sucks. Okay. <laughs> your, your English is probably better than mine. So uh, it's my first time traveling uh, alone and first time hitchhiking. Dobra, szybkie sprawozdanie z tego, co się tutaj wyprawia. Tutaj odbywają się mecze w bike polo, czyli takie polo, tylko że nie na koniach, tylko na rowerach, w naszym przypadku na monocyklach. Eee... I co? I graliśmy dwa mecze i wygraliśmy oba naszą drużyną monocyklową, bo się gra 3 na 3, więc nasza e, akurat drużyna miała trzy, trzech osobników. I co? Pierwszy mecz wygraliśmy 5-3, a drugi mecz wygraliśmy 5 do 0. A pierwszy raz miałem styczność w ogóle z tą dyscypliną. Pierwszy raz w ogóle widzę tak, takie coś. Zaraz zaczyna się mecz i Wam pokażę jak to wygląda. Na środku jest piłka. Jest odliczanie od 3 do 0. O. I wszyscy ruszają na tą piłkę. W ten właśnie sposób. I gra toczy się do 5 punktów. Jeśli ktoś spadnie z rowera bądź z monocykla, musi podjechać do ściany i dotknąć ją kijem. Hej, startujemy z dniem drugim. Przepraszam, że wczoraj się z wami nie pożegnałem jeszcze na dobranoc, ale, ale było jak było. Wróciłem po północy do mieszkania, także dzisiaj trzeba nadrobić, dzisiaj trzeba coś trochę pozwiedzać ten Wrocław, bo wczoraj był tak aktywny dzień, cały czas po prostu jeździliśmy na tych monocyklach, graliśmy w bike polo, biegaliśmy z miejsca na miejsce, więc nie było czasu za bardzo tak nawet pozwiedzać tego Wrocławia. Tak się teraz po prostu wyszedłem bez, bez monocykla, jak widać, yy, tylko z kamerą i i nagram coś ładnego może. I'm running you away, but you push me away. Your life blind, losing, losing your mind. I'm here for you, babe. I loved you the same this whole time. So tell me, mm, what's on your mind? And I'm 
ogólnie jestem fanem tego pomysłu z rozmieszczeniem krasnali w różnych miejscach we Wrocławiu. To jest mega, mega fajne, bo można sobie chodzić i po prostu szukać tych krasnali. Nie żebym jakoś specjalnie skupiał się na szukaniu ich, ale tak z pięć już widziałem, więc myślę, że ich jest dosyć dużo na terenie całego Wrocławia. To jest fajne, że można tak się po prostu przejść bez żadnego konkretnego celu, tylko e, iść sobie przez Wrocław i szukać ładnych miejsc samemu. Nie, nie patrzeć na mapę, gdzie coś jest, że o tutaj jest e, ładny kościół, o tutaj jest jakieś muzeum. Nie, ja po prostu idę, ja nie wiem gdzie co jest, zajdę przed siebie i patrzę, po prostu rozglądam się dookoła. To jest chyba najlepsze, bo można, e, można znaleźć takie rzeczy, które które nie są jakimiś tam turystycznymi atrakcjami, których nie ma na mapie. Ok, ja już spakowany, przebrany, jak widzicie. Wyglądam jak pracownik żabki. Ale to dlatego, że, że... po prostu czytałem o tym, że na stopa warto się ubierać w kolorowe ciuchy. Ponieważ wtedy się wygląda bardziej przyjaźnie, ludzie bardziej, bardziej chcą brać. A ja tak sobie otworzyłem szafę przed wyjazdem i patrzę, no kurczę, no albo czarne, albo jakieś granatowe. Myślę, no będę wyglądał jak, jak jakiś kryminalista w tym, no. Więc postanowiłem tuż przed wyjazdem skoczyć sobie do jakiegoś lumpeksu elegancko i kupić jakieś takie kolorowe ciuszki. Dobra, idę złapać jakiś tramwaj, później mam przesiadkę w autobus i wyląduję w okolicach e, autostrady, a tam ze stacji już powinienem coś złapać. Trzymajcie kciuki. Chodzę w kółko od 40 minut i szukam dojścia na ten Orlen, z którego mam jechać a wszędzie po prostu jest zablokowany przez jakiś płot albo jakieś inne rzeczy I Naprawdę widzę ten Orlen, już z każdej strony obszedłem i, i nie mogę tam dotrzeć Dobra, mamy to, mamy to Złapałem, złapałem, ha, ha, ha. Dobra, lecimy, lecimy No jestem w miejscowości, która się nazywa Iłowa. E, to jest mniej więcej w połowie drogi z Wrocławia do Berlina. No ale e, mój kierowca tutaj musiał zjechać, także, także to i tak jest super, że do, dotarłem tutaj, nie? bo mogę, mogę po prostu łapać stąd dalej i jakby połowę trasy już mam za sobą. Widzę, że tutaj się też tiry zatrzymują, więc po prostu będę pytał i chyba podobną taktykę obiorę jak, jak przed chwilą. Dobra, zostałem wysadzony w takim dość randomowym miejscu, ale jest stąd dojazd metrem do centrum, także myślę, że już to pójdzie gładko i stamtąd dostanę się na miejsce mojego noclegu. Dobra, nie wiem w którym kierunku, powiedzmy, że tutaj. Really the outside of Berlin. And there's lots of like single family houses here. But we have like a house with six people that we share and four of them can unicycle. So those are mine. Those are one of my roommates. That's the other roommate. <laughs> <laughs> okay. A lot of unicycles. <laughs> yeah. Oh my goodness. Ooh, it's is it right or yeah yeah. Nice. Excellent. <laughs> cool. Nice.